Sebab tu record lah. <laughs> Best Ricky. Dia record screen kosong ni kan sedih. Macam He's here. Ken is here. Amir is here. Everyone is here. You don't have the book. Kalau tak ada buku, baca link yang teacher bagi ni. Uh, information lah. Buku information hmm. tentang batu muda juga. Shy. I don't know why she shy. Hmm, yelah, yelah. Tak, tak, tak. Shy-shy datang untuk monitor je kan? Haa. Dia nak jadi ustaz tak tahun lepas. Kenapa ustaz tak monitor dah? Tak, ustaz tak nak pula. Tak tahu mungkin sebab teacher dah hadir kat sini. Betul. Minggu depan ustaz pula, kita kacau pula ustaz. Yeah. Why do I feel like semakin lama semakin reduce orang kat camera? Dia buka dan suruh. Hello. Stop with your reading. Another five minutes.
Cekah? Belum, teacher, I don't think I have enough time nak baca sampai Tinggal ganti. lagi dua muka surat Nice I don't think I sempat nak baca sampai wajah Tak ada Okay. Mana Maria? Mana Dani? Alia? Where you at? Okay. 
kerja kat mana sekarang? Okay. Share screen ya. Okay. Mana yang tak turn on video ni? Maria ada ni. Can I be excused please? Why? Sebab later my siblings datang and try to annoy you. No, try to annoy you. No, you're not that special. Just open your video. <laughs> but she's going to get inside the camera and just mute, like mute. that. It's okay. Just mute. I think Boon's going to do the same thing. Alright. Let me share. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yes. Kita tengok eh. Uh, bantu mula. Kalau kita dalam buku tu dia start dengan Hadis dan juga ayat Al-Quran kan? Dengar kan apa cakap? You hear, yeah. you hear clearly is it? Mm -hmm. Alright. Dia kata apa? Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang berada dalam kesusahan maka Allah akan memudahkan. Baik memudahkan dia baik di dunia maupun di akhirat. Alright. So sometimes tu kita nak tolong sebab kita harap orang tu akan doakan kita kan? Supaya kita pun satu hari nanti Tuhan pemudahkan segala urusan. Kita ada, berada dalam kesusahan. InsyaAllah Tuhan akan tolong kita. Okay. So kita kena ikhlas lah. Tolong. Tapi make sure you tahu nak tolong lah. You jangan like. Uh, you don't have the the knowledge. Tapi you. You seher juga kan. Sekali meninggal. <laughs> Maybe you make things worse right. <laughs> so make sure you have the knowledge. Okay. So this is the reason why you be exposed. To this kind of little little simple thing Actually benda yang mudah Benda simple tu sebenarnya penting Okay Sebab tu kalau you tengok orang yang accident tu Orang tak berani sentuh dia Sebab kita tak tahu dalam tu patah ke Terkehil ke kan terkeluar ke Organ ni kita tak tahu So kita tunggu paramedik Sometimes kita tak boleh buat apa kan So if let's say you have the knowledge Pre-knowledge tu Maybe you boleh kurangkan sakit dia Macam tu kan So uh, matlamat pendidikan ni yang first adalah mengisafi ciptaan Allah. Uh, nombor dua, tolong menolong sesama insan. Nombor tiga, mengisafi hujan Allah ke atas manusia. Sebab tu kalau apa, kita pergi hospital tu, rasa insaf sekejap kan. Uh, ramai orang yang sakit kat situ. Kadang-kadang bila, bila kita happy keluar daripada hospital. Tapi setengah orang dia takut keluar daripada hospital. Kenapa? Bila keluar ke hospital, doktor tak ada kat rumah kan. Apa-apa jadi susah. So lain-lain orang lain-lain ujian dia Apa-apa pun kita kena bersyukur Ujian tu adalah untuk menguji keimanan Alright uh, Bantu mulai teacher rasa you dah banyak tahu Belajar dekat TKRS dulu Takut Hai Kita lagi ni eh Apa maksud bantu mulai? Tolongan cemas ni apa dia? Dia adalah rawat sementara waktu yang diberikan kepada masa sebelum tibanya bantuan perubatan. Maksudnya kita memang pihak profesional datang nak bantu, kita boleh uh, bantu sikit-sikit. Okay. Macam satu kita tu kita tengok uh, dia dia accident dekat highway kan, open open area. So kalau kita tak ada ilmu, kita biar je tunggu ambulans datang right. Tapi ada seorang nurse ni, Alhamdulillah lah. Kalau the nurse lalu, dia tujukkan mangsa. Ni dia, dia tuang air supaya tujukkan 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 tuang air supaya Uh, so ni adalah contoh-contoh nama yang kita pernah dengar First aid, bantu mula, pertolongan cemas Kita tahulah apa konsep dia apa dalam bekas tu Objektif dia adalah macam biasa menyelamatkan nyawa Mengelak mangsa cedera lebih serius Mengurangkan kesakitan, menguruskan pemindahan ke hospital Mengelakkan mangsa cedera lebih serius ni Maksudnya apa? Contohnya berlaku pendarahan So uh, apa you nak buat? You tengok je ke darah tu mengalir kan macam sungai? Takkan nak tengok je. So what should you do? You you must have like some method to make it stop or to reduce the flow of the blood right? Tapi kalau you tak ada knowledge tu macam mana you nak stop takkan you nak tekan pijak macam tu kan? So apa alatan yang sesuai? 
Okay, okay. kalau kalau uh, darah tu kat tangan macam mana nak buat? Darah tu dekat dekat uh, leher macam mana nak buat kan? Tiba-tiba you tekan lebih banyak pula darah keluar kan? <laughs> so, uh, you have, you, you can ada like uh, a simple knowledge macam tu. Apa itu kecemasan? Sesuatu situasi kritikal yang mengancam nyawa. Jika tidak diberi rawatan segera, kesakitan masa menjadi lebih serius, lebih mudarat dan mungkin menyebabkan kematian. Okay, dia uh, ada certain case kan di mana uh, dia dia critical, so dia tengah tunggu ambulans datang tapi sebabkan kurangnya sifat kesedaran kita ni, kereta guna lalu kecemasan tak sedar diri kan. Oh, ambulans lah. Saya ambulans, saya nak lalu juga kan. Sekali ambulans betul datang. <laughs> Dah cuak. Lepas tu, apa jadi? Ambulans tak boleh lalu. Kan ada kes di mana uh, mangsa meninggal sementara menunggu uh, ambulans tu. Ambulans pula jam. Kan? So, sedih lah kat situ. Mungkin, mungkin mangsa sel, uh, sempat diselamatkan kalau dia jumpa dengan paramedik kan. Tapi sebabkan uh, jam, ada orang halang laluan. So, dia berlaku pendarahan dengan lebih banyak. Okay. Uh, uh, so, okay, next. Ciri-ciri seorang penyelamat. Okay, ni kalau you nak cari ciri-ciri uh, uh, seorang penyelamat. Kita semua boleh boleh jadi penyelamat. No problem. Tak tak semestinya uh, orang yang kritikal. Sebenarnya benda-benda siapa tercekik ke. Kan, kita tolong dia simple-simple. Benda tu pun kita dah, kita sebenarnya adalah hero walaupun benda tu simple. Okay. Sebab uh, boleh menghalang benda tu daripada mudarat. Contohnya ada kat sekolah ada budak tercekik tulang ikan kan. Ha, you ingat benda tu si, biasa-biasa ke? Sebenarnya benda tu uh, serius kalau dia biar. So selalunya teacher akan suruh dia minum air banyak, telan nasi ke. Okay. That's a basic, basic uh, knowledge. Ciri-ciri seorang penyelamat, you kena jadi seorang pertanggungjawab. You kena ada kesedaran untuk uh, untuk rasa untuk selamatkan dia. Okay? Yang mana you tahu, you cuba selamatkan dia. Contohnya kalau you tak tahu apa sekalipun, you tengok dia panas, you cuba tutup dengan payung ke dengan kain ataupun uh, cuba kawal trafik. Alright? Tapi make sure, uh, tapi of course you kena utamakan selamatan you dululah. Banyak kes-kes terjadi, orang yang cuba selamatkan tu yang meninggal kan? kena langgar lah. So you have to be careful. You kena tengok condition. Uh, and of course you sebagai students uh, limitation. You, you have your limitation lah. Right? Uh, berjiwa cekal, waras and so what do you nampak? See then what you think? Oh my god, what should I do? I'm so, I'm, I'm so do not know what to do. You have to calm down and realize back what you have learned dalam KRS. Okay. You dah banyak Bantu mulai nak bayar tingkat tinggi, betul tak? Cara nak balut, cara nak kawal pendarahan, kalau tercekik ke, you dah tahu semua tu. So, just revert balik, kena tahu. And then, you need to take prinsip kesalahan diri, pengetahuan dan berkeyakinan. Okay, berkeyakinan ni, macam mana? Keyakinan tu. So, you kena lihat. Alright? Ilmu yang akan menyebabkan kita yakin. Untuk membutuh. Jadi, kita mungkin yang nak bantu orang-orang tu lah. Macam tak ada keluarga you sendiri. Okay, you boleh say things like this happen within your family member. So, you nak belajar benda ni. Tapi you tak fokus. Ataupun you, you like do not uh, know thoroughly. Tur thoroughly. Macam mana tak kan? You tak betul-betul faham. So, you jadi macam agak awkward. Tak yakin. Tapi sebenarnya benda tu, you dah belajar dari tiga-tiga sebuah tahun dah you dah belajar. Right. So benda ni bukan saja untuk bantu orang lain, bantu untuk family you sendiri. Adik-adik you, tiba-tiba you dengan adik you, parent you keluar bekerja, adik you tercekik. Haa, sudah. So what should I do? What should I do? Actually, you have to buat. Peralatan. Pertolongan cemas. Haa, uh, yang ada dalam pertolongan cemas. Haa, <laughs> terubat. Haa, terubat. Haa, macam kapak tu, panadol, lain pembalut luka, ke pinjaman, kelas, uh, gunting. Okey, gunting untuk apa bukan untuk potong kayu. Eh? Gunting untuk potong kain. Apa-apa tak habis. Itulah gunting potongan cemas. Jangan. Okey. Yang ni dia kena asingkan. Ini example of uh, first 
we have various kind of form. Sebab apa? Sebab certain uh, is easy to to carry. Kalau you nak like go for hiking, of course tak kan you nak hiking nak bawa peti besar ni kan? Haa, baru nak asal dah semput bawa peti besar ni. So you can choose different kind of per se. A uh, smaller version. Easy, uh, uh, apa panggil? For your mobility lah, right? Uh, okay, let's go for pembalut. Menutup buka dan awal pendarahan. Pembatas pembatas. Dia tahu kan? Pembatas ni yang macam mana teacher Aisyah pun dah tu tu tolong pas waktu tiga RS satu satu tu cerita ya alright lah mengilangkan macam ni nak contoh lain pembatik apa pembalut okay kai jenis yang pembalut dia ada jenis ada tiga segi ada yang kecil ada yang kecil ada yang gedung Okay, kenapa dia macam-macam? Why is come with the various kind of shape and name? Different kind of uh, function. Ada yang untuk tangan, ada yang untuk lengan, ada yang untuk kaki. Okay. Alright. Uh, uh, this is called yes, you lipat. Macam mana nak bagi dia bentuk segitiga? Okay, macam ni. Macam you nak balut kepala? Okay, macam ni. Bentuk dia. Belakang masuk 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 belakang Mengelakkan dia terbuka Bukan saja untuk mengelakkan dia terbuka Ikatan tu tak boleh ketat sangat <coughs> Kan Berkata nak 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 Bleeding You You Sampai darah Jalan langsung One cannot Alright Ini jenis balut, uh, Balutan luka Luka di tangan Luka di dada Luka di bahu Tak apa Siku Ini uh, Bentuk Uh, ikatan ni pun berbeza Alright okay. Balutan luka kengat Are you with this? Saya You belakang Nak balut tangan Flexi Tangan You punya luka tu Pasal nanti charge point tampilnya kat rumah. Eh. We want to buy the rest of the phone. Okay. Stay forever like this. I can't like stay forever like this. So, you will need to stick with it. Alright. It's for temporary. Okay. Kalau you tengok dekat movie. Kalau cerita-cerita bahasa Inggeris. Cerita-cerita orang putih tu. Actually. Uh, It's, it's a good thing you know because you boleh learn banyak benda kat situ cara you tengok kalau cerita apa tu Jumanji semua tu kan cara-cara dia balut luka kadang-kadang kita tak fokus benda tu kan kita tengok balut macam tu je sebenarnya dia ada kat situ dia dia dah balutan dia balutan luka tangan okay this is uh, kalau let's say you you luka dekat tapak tangan tapak tangan ini cara you nak balut dengan cara silang eh. Macam tu ni silang sikit. Alright. Kat dalam tu you letak. Ini balutan luka tangan. Tu you kena. You kena cuci luka tu semua. You letak sponge. Semua baru you balut. Okay. You balut. You kena ikat. Ikat so slow. Ikatan nombor empat ni. You jangan ikat sekuat hati. You kena ikat uh, secukupnya sahaja. Alright. Uh, before you pergi ke doktor Yang ni apa yang you patut buat Nanti bila you jumpa You pergi ke klinik semua Mereka akan balut balik Alright Dia orang ada Dia orang uh, uh, orang punya cara lah Nanti lebih kurang sama je Tapi 
uh, luka tu dah dah dirawat lah dah letak. Mungkin kalau perlu dijahit, dijahit. Okay. Alright. Balutan luka dada. Luka kat dada. Macam mana dada? Dada badan kan? Of course you have to use a large, a large area of cloth. You can use a large area of cloth. Okay. 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 Yang sampai tu pakai. Dia kena tahu kata ni lah. Kat mana bertemu kat mana. Okay. Ni tengok kat belakang dia. Tak expose kan. So teacher just like. Teacher just like some of the information here. Teacher bagi extra information lah. Okay. Something that is not in the book. Kat depan ni muka eh. Kat depan ni muka tu belakang ni kan. Nanti kalau. Belakang you muka. Tiba-tiba you susah dalam kata pula ni timbak you kan. Luru susah. Ke dekat belakang ni cari ikat dia. Ikat dekat depan. Alright. Gantung pada bahagian luka. Luka di bahagian belakang. Uh, you tak boleh ikat dekat bahagian luka eh. Contohnya bahagian belakang tu luka, bahagian belakang lah you ikat. You cannot do that because uh, sometimes you, you uh, bila you ikat kain tu Sometimes it will disturb the, the, apa, the, the perjalanan darah tu. Okay, kadang-kadang you ganggu perjalanan darah tu sebenarnya. Okay, balutan luka di bahu. Okay, ni balutan luka di bahu eh, bukan di lengan, di bahu. So, bila, uh, bila ada luka kat bahu, you actually kena, kena ikat 90 darjah macam juga, bukan 90 darjah. Around 70 degree kan, you kena ikat. Yang macam nombor tiga ni juga macam you sakit tangan. Kenapa? Sakit je kat bahu. Kenapa nak buat tangan pula luka kan? That's why kalau you, uh, you tengok sometimes uh, bila orang luka tu cara dibalut dia lain. Over lah dibalut separuh badan. Tapi nak luka kat tangan. Actually luka tu pun sebenarnya wujud dekat bahu. Okay tapi dia kena ikat tangan ni because uh, it want to reduce the pressure of the blood flow. Right sebab of the gravity. Kalau you tengok darah dia laju ni dia paling dia, dia lebih uh, dia flow dia lagi lagi tu ya mungkin sebab of the gravity tu gravity sebab dia kan lagi lagi dia nampaklah uh, pressure the flow tu yes Tengok orang Ya 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 Sampai Sorry teacher kakak dengan adik ni Okay Just mute So kakak tengok orang Kan Dia akan uh, Apa Terbalikkan badan dia Tak kepala ke bawah Kan kenapa lah Tak kepala ke bawah Tak kebeban ke tulang Tulang kepala tu But actually is For the uh, For the Blood To easily flow To your brain Okay Sebab Brain Kena banyak Terima oksigen Oksigen Di bawah Dari Darah Okay Darah tu lah kena pergi So bila dia balut macam ni Dia nak kurangkan Pengaliran darah ke tangan Dan juga ke bahu So darah tak adalah Darah tak keluar langsung Dia keluar By less Okay, okay. Balut Luka Ya yeah. Ya yes, saya. Soalan di sana tanya. Ikatan apa yang digunakan untuk bantu mula? Ikatan saya lah Ah tak ada. Ah, tak ada. <laughs> ah semua jenis ikatan mesti kena ikatan yang tu sebab boleh senang buka. Ha, ya, yang mana simpul. satu? Ikatan, ikatan simpul sila. Buku sila. Hmm. Simpul mana? Ha? Buku sila. Hai gu. Sila. Sila, Awak, sila. Kalau, cik, kalau kena jadi apa-apa kat teacher, uh, Khalif jangan ikat tau. <laughs> <laughs> muskil, muskil. Okay, ikatan simpul sila. Okay, tengok bentuk ikatan pun sama je kan. Okay, balutan luka di paha. Uh, luka di paha macam lain pula macam pempa saya tak adalah. Okay, uh, di, di paha dia ada pin, okay. Ada pin sebab dia nak ikat susah sikit. Alright next, balutan luka di siku. Ni cara dia, balutan luka di siku. You bukan dia... Balut pula balut je kan. You kena letak pin kat sini. And then kalau tak ada pin, you boleh ikat. Alright. Yang yang gambar nombor dua ni, you boleh ikat. Ha. Ni cara dia, you boleh ikat. And then yang nombor satu, you letak pin. It's optional lah. Kalau let's say dalam you punya first aid, ada pin, you letak pin. Kalau you prefer ikat, 
Larutan luka di lutut. Okay, Nisha Sri ni dah biasa dah ni. Alright, balutan luka di lengan. Uh, balutan luka di jari. Okay, kenapa ni? Kenapa jari dia buat macam ni? Buat, buat. Nak color kuka? No, it's actually uh, the method. Kenapa dia letak mendalah ni? Kenapa dia letak ni? Benda besi ni. Sebab untuk mengelakkan daripada tangan membengkok. Okay, kadang-kadang keadaan luka tu menyebabkan kalau you bengkok, luka tu lagi terkoyak. So, dia letak besi ni to ensure that the, your finger straight in a fixed position. Alright. Okay, uh, dia ada jenis-jenis satu. Teacher Perasri dah belajar lah ni. Ni kan tingkat S cara-cara first step, second step, third step, fourth. Alright. Ni kita kat kepala. Okay. You kena ikat dekat depan. Pusing. Lepas tu ikat kat depan. Okay. Sekarang kita tengok jenis-jenis luka pula. Kadang-kadang semua jenis luka pun you ikat benda yang sama je kan. Tapi sebenarnya cara ikatan tu bergantung pada jenis-jenis luka juga. Luka tu kat mana. Ni adalah contoh luka terhiris. Kena pisau ke apa ke kan. So you tengok kalau berdarah you kena of course you kena buang. Uh, you kena basuh dulu. Cuci dulu darah. Lepas tu baru you balik. Right. Ni apa gambar ni dia tunjuk lah apa jadi dekat you punya sel. You are belajar kan pasal sel. So what happen to your skin actually. Right. It will infect sampai ke dalam. Yang dia bahasa berapa pendarahan. So uh, kenapa you can disinfect? Sebab so, bila you look, uh, you put sel post to the environment meaning the bacteria easily Uh, easily attack your skin. Alright. So, kenapa you kena balut to avoid the bacteria from contact with your skin. Sici ni, sama lah. Okay, ni kalau luka terkoyak. <laughs> luka terkoyak. Okay, this is uh, quite worse condition di mana kulit you kulit you terkoyak dalam bentuk uh, uh, apa, melintang. Di mana Uh, luka tu terdedah banyak. Contoh kalau yang ni. Luka terdedah sikit je. Tapi yang ni luka terdedah banyak. Alright. This a possibility di mana you kena jahit. Dalam keadaan you kena jahit. Alright. Okay. Ni kalau luka tertikam. Oh. Contohnya kena dekat belakang hmm. kan. Ha, ni contohnya lah. So apa jadi dekat you punya skin. Dia akan jadi macam ni. Okay. So you janganlah dalam bila dah luka macam ni. You janganlah tekan pula kan. So what you have to do. You kena try to remove the scissors. Uh, the, the knife based on the shape of your wound. Ini ada luka. Macam tu pergi. Pergi tapi. Tadi tadi gue pergi. Yang buat lagi. Terus tak luka ni. So you have. Yang mangsa. Terima. Okay. Dulu. This kind of situation. You kena calm. You kena tenang. And you have to think first. Before you. Uh, act. Kalau lebam lah, lem, lebam. Lebam tu contohnya you terhantuk kat kepala. Adik you pun terhantuk kat kepala. Kenapa tak luka pun. Yeah. Tapi yeah. itu terjadi bila urat you pecah kat dalam. Okay, dia, kulit dia tak, dia tak efek. Kulit is the, the skin able to protect from the uh, from the attack. But the apa uh, tu Uh, the capillaries to a burst. Okay, perhaps a small capillaries burst or the cells to the uh, the macam mana cells ah, the cells tu kat dalam kat dalam tu sel dia uh, infected. Okay. So, bila berlaku kat dalam uh, sangat lah sebab dia terluka kan. So normally orang akan uh, kenapa letak tak ais. Okay, untuk uh, bekukan darah tu. Bukanlah bekukan. Untuk kurangkan pengaliran darah. Okay, kenapa you letak ais? Sebab ais menyebabkan uh, darah tu, the particle of the blood, jadi kecil kan? So, dia, dia less flow of the blood. Okay, ni contoh luka tembakan. Oh my god. So, this what happens to cells. Alright. Entrance of the wound. Exit. Masuk pun. No, no, no. No, no, no. I'm starting. Ayah, kita. Ayah, kita. Damage. 
the cell is totally damaged. All right, and then uh, disebabkan uh, pakan tu blok terlalu cepat. The sebab suara tak dengar. Aku share screen kat sini. Hmm, aku try buat. <laughs> okay. So what happens? Uh, the, the, lupa tu main apa? Ha. So what happens? You will learn how to pass through your skin is the, the, is how to pass. Okay. Pelan lucu. Darah tu terus pecah. Okay. Darah tu terus pecah. So dia akan sebab tu dia keluar dengan cepat. Kalau you kena tembakan. Okay. Cara menahan darah. Okay, this is example of how you want to stop from the blood flowing vigorously. Reduce. 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 So, okay. So, this is why you cannot tembak dekat paha. Alright, you cannot tembak dekat paha. You cannot. You cannot ikutkan dalam bentuk yang you cannot gulung. Okay. And you cannot add kayu untuk pusingkan dia supaya kayu tu ketat. Ha. Ikat macam biasa you kena ada kayu. Kayu tu pusing pula. Kenapa ada kayu? Dia pusing pula kayu tu. In order to reduce the uh, flow of the blood. Sebab kalau dekat paha ni memang darah akan mengalir dengan apa? So, banyak sel dekat situ. Banyak sel bermaksud banyaknya blood capillaries. Right? So uh, Apply eh? Apply. Ini cara rambutan kalau berlaku sekarang dekat tangan eh. Apply dan kerja on the wall. And pressure on the clip stop. Okay. Teruk. Kenapa? You janganlah pakai kain buruk dekat you punya dapur. Lama darah darah bagi buruk je lah. No. You have to use a cop. It's the rile. Because boy, more to avoid uh, bacteria or viruses to easily enter your hand or wound. Okay? Keep any pressure on the stop. What does it mean by maintaining pressure? You can make sure you can tekalkan pressure tu. Okay, you jangan makin tekan, makin tekan lah. Tekan lagi lah, tekan lagi. Okay, not like that. Alright, you have to make sure. Tekan secukupnya, tekan secukupnya, tekan secukupnya anti the, ble the bleeding stop or reduce. Okay. Uh, it's bleeding has not stopped. It's soft down. Lepas itu, minit tu, apply a strong pressure at one of the points. Okay, contohnya kalau uh, bleeding juga. It's show that your idea of the tu salah. Okay? Ataupun it's not enough. Alright? So, lepas lepas minit keluar juga macam air sungai. So, you you make it strong. Okay? To uh, give a... Then, kejap boleh? Yes, saya saya tak marah. Bukan kan? <laughs> no, for secondary one. Uh, this week punya design teknologi Just copy yang that teacher baru bagi kat group tu no. tau I will explain next week So today uh, awak bersama dengan teacher Patin je lah Sampai no. yang kita dah pergi Alah <laughs> uh, okay. What is it? Uh, <laughs> kau ambil lah masa design teknologi sekali Then oh habiskan je lah slide-slide tu semua Bye oh, teacher Bye uh, It's a uh, 90 okay. more slides I'm sorry, 50 more slides Isn't it? Uh, it's not a problem sebab so, bawah ni dia translation sahaja. Oh, cool. Cari nak tak? Teruskan. Apa? Kau teruskan je. Habiskan je nanti je. Habiskan je. Baik kau habiskan. Kau nanti kau yang merana. Baik kau habiskan. Baiklah. Next week aku start dah. Bukan kau lah. Nanti kau nak kau bila lagi. Okay, okay. Ada berapa buka surat dekat file ni? Tak banyak. <laughs> translation je. Okay. Okay. Cara kecil you boleh uh, under flow what okay sebab kita punya 
uh, 10pm tu coach Jangan under running wall Okay <laughs> Adik you tiba-tiba luka besar you Okay teacher uh, Kakak belajar dekat KRS Kena running water Running water Akan running water Come So You kena tahu condition eh Kalau buka kita run water uh, Dia tak rasa tak sakit Or uh, Lebih lembut Daripada guna tangan Okay cikgu rawatan Ubal Lepas tu you balut Okay Luka okay. di perut Luka di dada Tadi dah belajar Okay ni luka di telinga You cuaca di telinga Tiba-tiba apa oh, cuaca terdalam pula <laughs> Okay kenapa gambar-gambar ni Macam scary gila <laughs> Okay, okay. So, okay, ni kan kan ni. Dia tengah dengar telefon tu. Ngah. Dia tengah cerita cerita dia tu. Oh. Ah, termasuk dalam pula hilang pula you punya tu kan? You punya apa? Pecah dia telinga tu hilang pula kan. <laughs> oh, kena dia tinggal rupanya. So, dia pun dah jadi. You so, just tell me based on experience kan. So, uh, berlaku pendarahan. You cucuk dengan berianya. Berlaku pendarahan. So, uh, you have to like, tengok kepala you eh Kepala you kena Okay, sebab tak nak bagi darah keluar Macam tu lah Okay, patah ular, ni patah ular ada dalam buku Tiga hari semua you dah belajar Di Malaysia, berat-teratus spesies pula Okay, ada yang berbisa Ada yang uh, tidak berbisa Ada yang macam berbisa kan Alright, simptom tu sepuluh uh, lubang Sakit je, ahmad Cuma kemungkinan uh, terhenti penafasan berpuluh Perlihatan berpinah-pinah Okay, ni This is the symptom of you being uh, being attacked by a mosquito eh. Tengok ciri-ciri uh, macam mosquito je, no more If you have to Mani So do wet So maknanya Dia bergantung kepada spesies Spesies within 15 minutes You are Inna lillah Sound the spesies Betulnya uh, uh, Spesies uh, Mungkin Bilangan tangan sahaja It depends Okay Terpulang uh, Terpulang Simple, simple je ni cara rawatan ringan Ini kalau orang jatah elektrik eh Orang jatah elektrik you dah nampak laluan elektrik kat atas tu You saja-saja pergi sentuh dia Jadi siapa <laughs> So you have to be extra careful In this kind of thing happen at the house Okay sometimes the electricity wire tu Dia telah ke bawah So uh, uh, you rasa you tinggi ha, Hati-hati lah Okay <laughs> Okay, sedat. Dah, dah satu check. Oh, ready? Everybody's gone already. Check dah. On. Plus in time. Teacher is E. I. Sure. <laughs> Ah, Tijar Hair is still here. Yay. Yay. Yes, yeah, so you may continue so with Tijar Hair. for my funeral. Okay, bye. Harus mengalir bahaya. Okay, di sini. So, so you yeah. need to... Tijar Okay, Tijar Hair. Tijar Hair. Tijar Hair. Tijar Hair. Tijar Hair. Tijar Hair. She's not answering. Teacher. Do you have to Alisa, you okay? Funny, ah. Do you have to Hey. <laughs>
Apa bunyi tu? <laughs> so, what are we going to do now? Can we get some class? Asal kena itu tak ada class. Dah habis? Ya. Ya. Today. Apa? So, class dah habis. Duduk kat sini saja ke? So basically everyone is sitting down with me Salah tu saya saya kata apa kelas buat notes je. Ha so buat notes je. Bye bye people. Well Lisa. Bye guys. Thank you teacher. If teacher still here. <laughs> bye. Just trying to reset. No, what? Just. Alatin. Oh, ni rajin sangat. Aku baru pakai pula balik lah ni. <laughs> Teacher, ya, ya. sekarang buat apa? Eh, tak apalah. Ah, ni sebab sikit je uh, slide tu. Awak, awak buka dekat yang group tu nanti Salin hmm. je dulu, next week baru teacher sambungkan uh, Teacher sambung sekali dengan apa topik yang next week punya Okay Okay, okay. Bye Bye Assalamualaikum Connection, but no.